நீதிமன்றத்தில் அலைக்கழித்து நிறுவனத்தை பற்றி பேசவே கூடாது என்று நினைக்கிறார் ஜிஸ்கோய் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் திரு பாலா ஜிஸ்கோய் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் திரு பாலா முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் ரிலையன்ஸ் போன்ற அடானி போன்ற பெரிய குழுமங்களே முப்பத்தி ரெண்டு நிறுவனங்களை நடத்துவார் என்பது வியப்பு ஆனால் நான் குறிப்பிட்டேன் முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்களை ஜிஸ்கோய் பாலா தொடங்கி இருக்கிறார் என்று அதில் பெரும்பாலான நிறுவனங்களின் முகவரி எது என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் சென்னை சேர்த்துப்பட்டு ஹாரிங்டன் ரோடில் உள்ள ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் தான் முப்பது கம்பெனியை தொடங்கியிருக்கார் இது தொடங்கலாமான்னு கேட்டீங்கன்னா தொடங்கலாம் சட்ட விரோதம் கிடையாது தப்பு கிடையாது ஆனால் அந்த கட்டிடம் திராவிட முன்னேற்ற கழக எம்எல்ஏவின் மகனுக்கு சொந்தமான கட்டிடமாக இருக்கிறது என்பது என்கிற போது திமுகவுக்கும் ஜிஸ்கோயிற்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு நம்ம எப்படி சொல்ல முடியும் அந்த வருமான வரித்துறை ஜிஸ்கோய் நிறுவனத்தில் சோதனை செய்த போது அந்த வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் கூடுதலாக சோதனை செய்தது விசாரணை நடத்தியது யாரிடம் என்று கேட்டீர்கள் என்றால் ஆடிட்டர் சண்முகராஜ் ஆடிட்டர் சண்முகராஜ் திமுகவின் ஆடிட்டர் குறிப்பாக ஆடிட்டர்னா என்ன மணி லாண்டரிங் பண்ணவர் தான் சண்முகராஜ்ன்றது ஊருக்கே தெரியும் அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இருக்கிற வரைக்கும் கடன் கையில் பத்து பிசா இல்லை திவால் கம்பெனி மூணு கோடி ரூபாய் நஷ்ட கணக்கு காமிச்சிங்கன்னா உங்கள் கம்பெனியில் துட்டு இல்லை திமுக ஆட்சிக்கு வருது ஆட்சிக்கு வந்தோடனே பார்த்தா கடை கடன் முப்பது கம்பெனி ரிஜிஸ்டர் பண்ணுறீங்க எங்கே பார்த்தாலும் ஜி ஸ்கொயர் உலகின் புகழ்பெற்ற கிரிக்கெட் வீரரான மகேந்திர சிங் தோனியே உங்களை அலங்கரிக்கிறார் இந்த விமான நிலைய திட்டம் வருவதற்கு முன்பாக எட்டு முதல் பத்து லட்சம் ரூபாய் இருந்த நிலத்தின் விலை ஒரு ஏக்கர் நான் சொல்றது ஏக்கர்ல இருந்து பத்து லட்சம் ரூபாய் அவ்வளவுதான் இன்று தொண்ணூறு லட்சம் இது ரியல் எஸ்டேட் ப்ராஜெக்ட் ஏர்போர்ட் ப்ராஜெக்ட் கிடையாது இது ரியல் எஸ்டேட் ப்ராஜெக்ட் வேற ஏர்போர்ட் ப்ராஜெக்ட் இது கிடையாது சார் யாருங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் லேண்ட் வாங்கியிருக்கிறது அப்படின்ட்டு அவங்க கிட்ட கேட்டப்போ அந்த மக்கள் சொல்றார்கள் சார் ஜி ஸ்கோயர் தான் சார் சுற்றி சுற்றி லேண்ட் வாங்கி போட்டிருக்குது அப்படின்னு ரீசெண்டாக ஒன்று இந்த போராட்டம்லாம் நடத்துனாங்க எஃப்ஐஆர் போடக்கூடாதுன்னு ஆ மைவி தெரியாது பாருங்கள் நாடு எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அவங்க அவர் எங்கள் போதாலி மேலே கேஸ் போடாது என்று பணத்தை பறி கொடுத்தாலும் வந்து போராட்டம் நடத்துனா என்னையா ஊருது அதனால் நான் ஏன் அதை குறிப்பிடுகிறேன் என்றால் மக்கள் ஏமாற விரும்புகிறார்கள் தமிழ்நாட்டின் முக்கியமான ஊடக வேளாளர்கள் வந்து இதை குறித்து வந்து எதுவும் கருத்துக்கள் வந்து தெரிவிக்கல அதையும் வந்து பார்க்க முடிகிறது அதை நீங்கள் எப்படி மதிப்பீடு செய்வீங்க யார் யாராவது பேர் சொல்லுங்கள் தமிழ்நாட்டின் முக்கியமான ஊடக வேளாளர்கள் அத்தனை பேரும் திமுக உடன்பிறப்புகள் ஜேர்னலிஸ்ட் எனக்கு யாரும் தெரிஞ்சிருக்கிற மாதிரி தெரியல அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்று எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஜி ஸ்கொயர் பற்றி நான் கொடுத்த ஒரு பேட்டிக்காக அவதூறு வழக்கை ஜி ஸ்கொயர் நிறுவனம் எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் கொடுத்திருந்தது அந்த நீதிமன்ற அழைப்பாணையின் பேரில் நான் இன்று நீதிமன்றத்தில் இரண்டாவது நடுவர் நீதிமன்றத்தின் முன்பு ஆஜராகி அந்த வழக்கு தொடர்பான நகல்களை பெற்றுக்கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இது ஜி ஸ்கொயர் தொடுத்திருக்கக்கூடிய மூன்றாவது வழக்கு ஏற்கனவே சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் ஜி ஸ்கொயர் ஒரு வழக்கு தொடுத்து அது இன்னும் நிலுவையில் இருக்கிறது அந்த வழக்கில் வந்த தீர்ப்புக்கு எதிராக நான் மேல்முறையீடு செய்திருக்கிறேன் அது விசாரணையில் இருக்கிறது இப்போ நீங்கள் பார்க்கணும் நான் ஒரு பொதுவெளியில் ஊடகங்களில் பேசக்கூடியவன் எல்லாவற்றையும் எல்லா அரசியல் தலைவர்களை பற்றியும் நாட்டில் நடக்கும் அத்தனை ஊழல்கள் குறித்தும் நான் தொடர்ந்து பேசி வருகிறேன் ஆனால் ஜி ஸ்கொயர் நிறுவனம் மட்டும் நீங்கள் எங்கள் நிறுவனத்தை பற்றி பேசக்கூடாது அப்படின்ட்டு தொடர் வழக்குகளை போட்டு என்னை நீதிமன்றத்தில் அலைக்கழித்து ஜி ஸ்கொயர் நிறுவனத்தை பற்றி பேசவே கூடாது என்று நினைக்கிறார் ஜி ஸ்கொயர் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் திரு பாலா இந்த ஜி ஸ்கொயர் நிறுவனத்தின் வளர்ச்சி மிக மிக மர்மமாக இருக்கிறது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சிக்கு வந்த பிறகுதான் ஜி ஸ்கொயர் அசுர வளர்ச்சியை பெற்றிருக்கிறது என்பதை நான் பொதுவெளியில் பதிவு செய்கிறேன் இது என்னை போலவே உங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய சந்தேகம் உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்னில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு கோடி ரூபாய் நஷ்ட கணக்கு காட்டுறாங்க ஜி ஸ்கொயர் அதாவது நிறுவனம் நடத்துகிறாங்க இந்த மகாநதி திரைப்படம் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் அந்த மகாநதி திரைப்படத்தில் அனிஃபான் ஒரு கேரக்டர் வரும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அப்போ கமல் நீங்கள் என்ன பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டவொடனே அனிஃபா பாக்கெட்லேருந்து விஸ்டிங் கார்டு எடுத்து கொடுப்பார் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு கார்டு இருக்கும் அது போல் ஜி ஸ்கொயர் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் திரு பாலா முப்பதுக்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் ரிலையன்ஸ் போன்ற அடானி போன்ற பெரிய குழுமங்களே முப்பத்தி ரெண்டு நிறுவனங்களை நடத்துவா என்பது வியப்பு 
G Square Realtor, G Square Realty, G Square Real Estate, G Square Builders, G Square Constructions. ये पुरी मुप्पो तक मेर पट्टे निर्वाण अंगले ही ओरे नबर G Square बाला इंगिरा रामसेयम तोड़ंग गिरा रेंड्राल आवर द नोकम थोड़ी लड़तू बता सट्टा विरोध पाना परिमात्रम सही बता आप इन रहता केल भी आवर इतने बाला आवर कल इंदा वाड़ किल कोड़तोले ताकबल कल पड़ियों आवरे Sulu itu beriem, pati itu kelantan. Lalu, awal rukum, drama itu muneta, kerja itu rukum, jenjeng itu mana, saman itu mungkin tidak. Entah awal solgi dah. Anak lain kuri peten, mupu itu kemeh peten, nirvana ngalai, jis kuar, bala, tuangan kiri kira entre. Adil perum bala na nirvana ngalai, muka beri, yedi entre pati itu kelantan. Lalu, Chennai cethu pete, Harrington Road itu ulle, ur eh, apartment itu lada, mupu itu company itu tuangan kiri kira. Itu tuangan lama ni katina, tuangan lama satu orang itu tapuk itu. Anak anda katitam drama mana yang terkadar ke amal yang ini makanik sonda mana katitam makan yang kerja ini bodoh, yang kerja bodoh, timu gak kunci jis kau yang kerja sama dah hilang, nama apa dia solat mudiyah, adu mati malah. Anak anak ini drama mana yang terkadar ke amal yang makan yang kerja kudi, abar terus mohon. Abar orang mungkin pergiya toli ladi ber. Anda kalau tu le land lah, mangi bodoh real estate panna beri, anda real estate boom baru tu kumpulan dia panitia orang pergiya toli panitia orang orang. Berum jiru bawah dalam corupan ini panah mila mel, adiknya lengan, nallah yosik lengan. Berum jiru bawah dalam corupan panah mila mel, jis kau yer bala, anna anak er mohon gitu, jiru bawah dalam corupan kadang mangi rikan terus, mohon awal afida bintla potrikan. Jiru bawah dalam corupan kai lal panah mila mel, orang yamal lek gitu, aduh ah, ur le. Ya, ulo ulo per kadang urut urut galer kanga, ulo kita tanya tu balat tu, na tuil ledi pernah sulit kerana urupai wangi le kadang mangan. Ydik timu ke emel letupai kadang mangan ni ya? Apa, ungal kerana urut terinci ke, urut terinci cina water ne urut edte, iru dalam cipta mohon ungal kerana kudu kerana. Ungal kerana kadang tu waridam, jis kau ni ribana til warmana wari turai suah dana kerana naran dada ungal ane berikum nene berikum enten nene kira. Warmana wari turai suah dana, apa dia pernah mangan tu ungal kerana tanya, hari madam uria ayu mudu meyan ayu seida perikatan warmana wari turai suah dana seida warga. Anda baru mana baru itu lagi jis kau ini nirvana til suah dani sehida bodoh eh food aje bande mawagan meet lagi search bandra search bandra anga anak anak ni amal eh mawagan meet la muna nala searchi nada kita adu od mega mukia mak eh anda baru mana baru itu lagi adik adik kalau food dalaga suah dani sehida tu besar ni nara tadi yari dam entry kaitir kalan ral adi ter shanmuga raj adi ter shanmuga raj timu kavi nadi ter kuri paga adi ter na inna money laundering bandra orda shanmuga raj entry de Guru ke tiri, anda PF ni soltra anggela parti fonde. Ida wangi, veli nadi gelik ke satu berada mak ayah kerat tum beri isai itu gunting power dana adi ter sanmuga raj. Jis koi le raid nara dalan sanmuga raj bintik IT porang ya. Sindil pada raid le raid nara dalan sanmuga raj bintik porang. Na awal dana timu kawin todar bu. Apa timu kaya amal ya building le mupad company awam kira ribala. Timu ke yang malay itu, hero dalam cerita panai lama kerana mangkra re. Ini ke banding yang bayar, kita orang kodi business ini soltra. Ia puri sari ulo perih, tori leh dibuka valan di kena balat. Kita orang dah kerja cerita, solla mateng kira re. Ninggal yang nak munba agai, ibu lewe kamera man gal, patri alar gal, iri kiri gal. Orre madan dorum orre wudi eventum, nama tu wal ke, nada tu eventum, apa ni entar dekata, ni kelala orang kasih bodi tu, orre vele ini sahih tu gunting dikiri. Iru bodi lecher ma panai lama, kadam nu angge orre nabar, orre wari datil, yatta ayam kodi turn orre pandra, na anda mari orre business teknik umgul ke terinci, ni ke panama tinggal, ni panama tinggal, panjiya, iru bodi cakupta yatta ayam kodi, orre wari entar lala, panjiya lala, yella ayam panjiya, nana ayam panjiya. Ada solli kurang ni tuan cheese kau yang balak itu, nangkek kira. Ya putih sah. Anak itu orang orang muna itu kalangan yang kerja berikan kadang kai le pati bisa illa. Tiwal company, muna kau diurban nasi kena kampi, na muka kampi le duit illa. Timu ke art cheese kau berde art cheese bandar mana pata kadang kadang rumput pada company ni super ringan, yang enggak pata le cheese kau yang re. Bule kini pukul putih kiri ke tu biru rana. Maya Indra Singh doh niye, orang le alang kiri kira. Orang le atenai perikum ni perikum. Ipa illa, inda arci wanda pudu dil, tharamani junction la start puninge na Maya Jal warikyo ninge jis koir boda paka aman ninge landa sala il Raju Gandhi sala yade, Raju Gandhi sala il payeni kebe mudi yade, yengga patale jis koir sirci tripar, doni sirci tripar ye.
அந்த சமயத்தில் தான் பிப்ரவரி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் சென்னை மாநகர காவல்துறை ஜிஸ்கோயலின் ஊழியராக இருந்த புருஷோத்தமன் என்பவர் அளித்த புகாரின் பேரில் கேவின் என்பவர் யூடியூபில் வீடியோக்களை போடும் மாரிதாஸ் என்பவர் சவுக்கு சங்கர் என்பவர் இவர்கள் மூன்று பேரும் சேர்ந்து ஜிஸ்கொயர் என்ற ஜிஸ்கொயர் என்ற நிறுவனத்தின் உரிமையாளரான உடைப்பால் உயர்ந்த உத்தமரான பாலா என்கிற ராமஜெயத்தை மிரட்டி பணம் கேட்டார்கள் என்று ஒரு முதல் தகவல் அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்படுகிறது எங்க மேல மட்டும் இல்ல விகடன் ஜூனியர் விகடன்ல பணியாற்றக்கூடிய அத்தனை பேர் மீதும் ஜிஸ்கொயர் அளித்த புகாரின் பேரில் முதல் தகவல் அறிக்கை இதே காவல்துறை பதிவு செய்தது அப்போது சென்னை மாநகர் ஆணையராக இருந்தவர் எனது அன்பிற்குரிய நண்பர் சங்கர்ஜிவால் அவர்கள் அவர் எனது அன்பிற்குரிய நண்பராக இருப்பதால் என்னை கைது செய்யவில்லை அது எப்படிப்பா ஜூனியர் விடன் எம்டி எம்டியோட ஒய்ஃப் அந்த பத்திரிகையில் வேலை செய்கிற அத்தனை பேர் மேலேயும் நீங்கள் எப்படியார் பதிவு செய்வீர்கள் சரியா ஜீஸ் கோயிலுக்கு சங்கருக்கு என்ன சம்பந்தம் ஜீஸ் கோயிலுக்கும் மாரிதாஸுக்கு என்ன சம்பந்தம் என்று பத்திரிகையாளர்கள் கேள்வி எழுப்பியவுடன் நீதிமன்றத்தில் சென்று காவல்துறை ஒரு தகவலை தெரிவிக்கிறது நாங்கள் தெரியாமல் சவுக்கு சங்கரையும் மாரிதாசையும் இதில் சேர்த்து விட்டோம் விகடனையும் தெரியாமல் சேர்த்து விட்டோம் அதனால் நாங்கள் இவர்கள் பெயரை இந்த வழக்கில் இருந்து நீக்கிவிடுகிறோம் என்று காவல்துறை அங்கே ஒரு மனுவை தாக்கல் செய்து சரிங்களா உங்களில் சிலர் வந்து காவல் நிலையத்துக்கு நீங்கள் போயிருப்பீங்க ஒரு சாதாரண நடைபாதை வியாபாரி உங்களை அடிச்சிட்டாரு சண்டை போட்டுட்டாருன்னு நீங்கள் போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா கூட அவர் நடைபாதை நடைபாதை வியாபாரி தானே எஃப்ஐஆர் போட்டுருவாங்களா நீங்கள் பாருங்கள் போய் சமாதானமாக போடுவாங்க எதுக்கு நீ போய் சண்டை போடுறேன்னு வாங்க ஆயிரம் இது சொல்லுங்கள் எஃப்ஐஆர் மட்டும் போட மாட்டாங்க நீங்கள் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போனால் தெரியுங்க காரு காணா போச்சு பைக்கு காணா போச்சுன்னு சொன்னீங்களே ஒரு மாதம் சுற்ற விடுவாங்க அப்படி இருக்கும்போது முதல் நாள் ஜி ஸ்கொயர் எம்ப்ளாயி புருஷோத்தமன் புகார் அளிக்கிறார் மறுநாள் கெவின் ஜூனியர் வீடன் ஆ எனிபடி கனெக்டட் வித் ஜூனியர் வீடன் இப்படி ஒரு எஃப்ஐஆர் பார்த்துருக்கீங்களா அப்புறம் மாரிதாஸ் சவுக்கு சங்கர் இதில் இவ்வளோ பேர் மேலே எஃப்ஐஆர் போட்டுட்டாங்க கெவின் வீட்டில் காலையில் நாலு மணிக்கு பூந்து கதவை உடச்சி கெவினை தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க எங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருப்பாங்க ஆனால் நான் தான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அருமை நண்பர் சங்கர் ஜீவால் என்று அவர் வந்து சரி நம்ம ஃப்ரெண்டு அப்படின்ட்டு நான் கைது பண்ணலை ஆகவே நண்பர்களே உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் ஜீஸ் கோயில் போன்ற ஒரு தனியார் நிறுவனம் நூறு ஆண்டுகள் பழமையான விகடன் குழுமத்தின் மேலாண இயக்குனர் விகடன் குழுமத்தின் ஊழியர்கள் மீது எஃப்ஐஆர் போடணும் சொன்னால் போலீஸ் போடுமாங்க சங்கர் ஜீவால் படிக்காதவர் கிடையாது படித்த அதிகாரி படித்தவர் தானே அங்கே இருக்கவங்களும் படித்த அதிகாரிகள் தான் அவர்களுக்கு விகடன் குடும்பம் என்றால் என்ன என்று தெரியும் விகடன் என்றால் அதன் பாரம்பரியம் என்னவென்று தெரியும் அனைத்து ஆல் எம்ப்ளாயீஸ் ஆஃப் ஜூனியர் விகடன்னா அவங்க எஃப்ஐஆர் போடுறாங்கன்னா இருபது லட்சம் ரூபாய் இல்லாமல் கடன் வாங்கின ஒரு கடன்காரன் கொடுத்த புகாரில் எஃப்ஐஆர் காவல்துறை பதிவு செய்யுமா அப்போ என்னப்பா நீயே வந்து கடன் காசு இல்லாமல் நீ திமுக காரங்கிட்டலாம் கடன் வாங்கிட்டு இருக்கேன் நான் எப்படி எஃப்ஐஆர் போடுறதுன்னு விரட்டி விட்டுருப்பாங்க முத நாள் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க மறுநாள் வந்து எஃப்ஐஆர் போட்டு ஒரு கெவினை தூக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அப்போ ஜி ஸ்கொயருக்கும் திமுகவுக்கும் தொடர்பு இல்லையா இந்த காவல்துறை பொதுமக்கள் யாருக்கு சென்று புகார் அளித்தாலும் உடனடியாக புகாரை பதிவு செய்யும் காவல்துறையா இது அப்போ அந்த ஜி ஸ்கொயரோட செல்வாக்கை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் அதற்கு பிறகு இந்த ஓய மாதிரி நான் அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு ஸ்டோரிஸ்க்காக நான் சென்று கொண்டு வருகிறேன் எங்கே பார்த்தாலும் ஜி ஸ்கொயரின் பெயர் பலகைகளை என்னால் பார்க்க முடியும் நான் மீண்டும் மீண்டும் பாலா என்கிற ராமஜெயத்தை பார்த்து கேட்பது ஏன் சார் அந்த தொழில் ரகசியத்தை எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தா நாங்களும் பழப்போம் இந்த மாதிரி எல்லோரும் நாலு பேர் பழப்பாங்க எல்லோரும் பணக்காரன் ஆகட்டும் நீ மட்டும் சம்பாதிச்சுன்னு போவதீங்க சார் அப்படின்ட்டு தான் நாங்கள் ஆனால் அந்த ரகசியத்தை சொல்லிக் கொடுக்காமல் இந்த ரகசியம் எங்கே வெளியே வந்துவிட போகிறதோ என்று நான் ஜி ஸ்கொயர் என்ற நிறுவனத்தை பற்றி வாயே திறக்கக்கூடாது என்று மீண்டும் மீண்டும் நீதிமன்றத்தை அணுகி என் மீது தடை உத்தரவுகளை பிறப்பிது பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறார் பாலா என்கிற ராமஜெய்
நண்பர்களே நமது நாட்டில் அரசியல் அமைப்பு சாசனம் நமக்கு பேச்சுரிமையை வழங்கி இருக்கிறது சப்ஜெக்ட் டு ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஜீஸ் கோயல் வழக்கு தொடர்பாக என் மீது சென்னை உயர்நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவு என்னவென்றால் பொது வெளியில் இல்லாத விஷயங்களை பேசும்போது இப்ப ஜீஸ் கோயல் திமுக எம்எல்ஏட்ட இருபது லட்சம் கடன் வாங்கியிருக்காரு ஆரிங்டன் ரோட்ல திமுக காரர் வீட்டில் குடியிருக்கிறார்ன்றதெல்லாம் பொது வெளியில் இருக்கிற விஷயம் இதுக்கெல்லாம் நான் பாலா கிட்ட கருத்து கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஆனால் பொது வெளியில் இல்லாத விஷயங்களை ஜீஸ் கோயரை பற்றி பேசுவதாக இருந்தால் நீங்கள் ஜீஸ் கோயர் நிறுவனத்திடம் கருத்து கேட்டுவிட்டு பேசுங்கள் என்று சொன்னார்கள் அதே போல நான் ஜீஸ் கோயர் நிறுவனத்திடம் கருத்து கேட்டுவிட்டு தான் விஷயங்களை பதிவு செய்கிறேன் நண்பர்களே சமீபத்தில் நான் பரந்தூர் விமான நிலையத்தை எதிர்ப்பு தெரிவித்து அந்த பகுதி மக்கள் நடத்தக்கூடிய போராட்டத்தை இப்போ கலந்து கொள்வதற்காக நான் அங்கே சென்றிருந்தேன் அதற்கு முன்பு ஸ்டோரி பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் போயிருந்தேன் அந்த பரந்தூரிலே இந்த விமான நிலைய திட்டம் வருவதற்கு முன்பாக எட்டு முதல் பத்து லட்சம் ரூபாய் இருந்த நிலத்தின் விலை ஒரு ஏக்கர் நான் சொல்கிறது எட்டுலேருந்து பத்து லட்சம் ரூபா அவ்வளோதான் இன்று தொண்ணூறு லட்சம் தொண்ணூறு லட்சத்திற்கும் இன்று அங்கே நீங்கள் ஒரு ஏக்கர் கேட்டீர்கள் என்றால் கிடைக்காது அந்த பகுதி மக்களிடம் நான் முதலில் சென்று சந்தித்து என்ன சார் இது ஏன் இங்கே இந்த பிரச்சனை இவ்வளோ பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு வேலை நிலத்தில் ஏங்க ஏர்போர்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டபோது இது ரியல் எஸ்டேட் ப்ராஜெக்ட் ஏர்போர்ட் ப்ராஜெக்ட் கிடையாது இது ரியல் எஸ்டேட் ப்ராஜெக்ட் வேற ஏர்போர்ட் ப்ராஜெக்ட் இது கிடையாது சார் யாருங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் லேண்ட் வாங்கியிருக்கிறது அப்படின்ட்டு அவங்க கிட்ட கேட்டப்போ அந்த மக்கள் சொன்னார்கள் சார் ஜி ஸ்கொயர் தான் சார் சுற்றி சுற்றி லேண்ட் வாங்கி போட்டிருக்குது அப்படின்ட்டு அப்போது நான் அந்த பரந்தூரை பற்றி ஒரு ஸ்டோரி பண்றதுக்காக நான் ஜி ஸ்கொயர் நிறுவனத்திடம் கருத்து கேட்கிறேன் ஐயா நீங்க வந்து இந்த சுத்துப்பட்டில் இருக்கிற நிலத்தை பூரா வாங்கி வச்சிருக்கீங்க விவசாயிகள்ட்ட அவர்கள் எல்லாம் அவர்கள்கிட்ட நீங்கள் சேல் அக்ரிமெண்ட் மட்டும் போட்டு வச்சுருக்கீங்க எப்போ ப்ராஜெக்ட் த்ரூ ஆகுதோ அப்போ தான் நீங்கள் அதை விலை கொடுத்து வாங்குவீங்க பெரும் மொத்த நிலத்தை நீங்கள் வாங்கி வச்சுட்டு தான் அந்த பகுதி விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டுறாங்க இதை பற்றி உங்கள் கருத்து என்னென்னா நீதிமன்ற உத்தரவு இருக்குது கருத்து என்னென்னு கேட்கும்போது ஜி ஸ்கொயர் சொல்கிறாங்க அது எங்கள் தொழில் ரகசியம் உங்கள்கிட்ட சொல்ல முடியாது உங்கள்கிட்ட என்னென்ன ஆவணங்கள் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் எங்களுக்கு அனுப்பினா நாங்கள் அது மேலே கருத்து தெரிவிக்கிறோன்றாங்க ஜி ஸ்கொயர் பாலா என்ன என் எடிட்டா என் கம்பெனிக்கு நான் தான் எடிட்ரு நான் தான் ஸ்டோரி பண்ணுறேன் என் எடிட்ரு வந்து என்பா டாக்குமெண்ட்லாம் கொடுப்பா ஸ்டோரி கரெக்டாக இருக்கா இல்லையா பார்க்குறது கேட்டால் நான் கொடுப்பேன் நான் உங்கள்ட்ட கருத்து தான் கேட்குறேன் ஆனால் டாக்குமெண்ட்லாம் இவங்ககிட்ட அனுப்பி அந்த ஸ்டோரியை பண்ணுறதா வேண்டாமான்ட்டு நான் அவர்களின் சம்மதத்தை பெற்ற பிறகு பண்ண வேண்டுமாம் இப்படி எந்த உயர் நீதிமன்றமோ வேறு நீதிமன்றங்களோ பேசவே கூடாது என்று உத்தரவு பிறப்பிக்கவில்லை ஆங்கிலத்திலே ஒரு பிரபல வாசகம் உண்டு நண்பர்களே பிஹைண்ட் எவ்ரி கிரேட் ஃபார்ச்சூன் தெர் இஸ் அ கிரைம் எல்லாரும் சினிமாவில் ரஜினிகாந்த் ஒரு பாட்டில் வந்து மிகப்பெரிய செல்வந்தர் ஆவது போலலாம் நிஜ வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஒரு பாடலிலோ அல்லது ஓரிரு நாட்களிலோ எட்டாயிரம் கோடிக்கு அதிபதியாகவும் செல்வந்தராகவும் ஆக முடியாது அது நடைமுறையில் சாத்தியம் அல்ல முதல் மாதம் வரை கடன் வாங்கி கொண்டு ஒரு இருபது லட்சம் ரூபாய் இல்லாத பராரியாக வாழ்ந்து வந்த ராமஜெயம் என்கிற பாலா அவர்கள் தோனியை வைத்து விளம்பரம் செய்கிறார் அனைத்து நாளிதழ்களிலும் முழு பக்க வண்ண விளம்ப வண்ண விளம்பரங்களை அளிக்கிறார் பிக்பாஸ் நிறுவனத்துக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணுறனா எத்தனை கோடி இருக்குன்றது அது உங்களுக்கு தெரியும் நண்பர்களே இப்படிலாம் பண்ணுறாருனா இது சந்தேகத்தை எழுப்புகிறது நானும் மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிறேன் எப்படி சார் அந்த வளர்ந்தீங்க கொஞ்சம் சொல்லிக் கொடுங்க சார்னு சொல்கிறேன் ஆனால் நான் அந்த ரகசியத்தையும் சொல்ல மாட்டேன் நான் எப்படி இவ்வளோ பெரிய தொழிலதிபராக வளர்ந்தேன் என்பதையும் சொல்ல மாட்டேன் நீ அதை பற்றி பேசக்கூடாது உன் வாயை மூடுவேன் நீதிமன்றத்தின் துணையோடு என்று திரு பாலா அவர்கள் கடும் முயற்சிகளை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார் நண்பர்களே இன்னைக்கு பல்வேறு சீட்டு கம்பெனி மோசடியெல்லாம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க இந்த ஐஎல்எஃப் ஆருத்ரா இப்ப ஏதோ ரீசெண்டா இந்த யூடியூப் இது மாதிரி எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க அது போன்ற நிறுவனங்கள் இப்ப இந்த ரீசெண்டா ஒண்ணு இந்த போராட்டம் எல்லாம் நடத்தினாங்க எஃப்ஐஆர் போடக்கூடாதுன்னு ஆஹ் மைவித்ரி பாருங்க நாடு எப்படி இருக்கு பாருங்க அவர் எங்க போதாலி மேல கேஸ் போடாது என்று பணத்தை பறி கொடுத்தா வந்து போராட்டம் நடத்தினா என்னையா ஊருது அதனால் நான் ஏன் அதை குறிப்பிடுகிறேன் என்றால் மக்கள் ஏமாற விரும்புகிறார்கள் 
கவர்ச்சிகரமான விளம்பரங்களை பார்த்து மக்கள் ஏமாறுகிறார்கள் என்பதை நன்றாக உணர்ந்து தெரிந்த இந்த தொழில் நிறுவனங்கள் மீண்டும் மீண்டும் இப்படி கோடிக்கணக்கான ரூபாய்களை செலவு செய்து இப்படி விளம்பரங்களை செய்கிறார்கள் ஜிஸ்கோ நிறுவனத்தை எடுத்துக்குவோம் பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியோட டைட்டில் ஸ்பான்சராக போகணும்னா அவர்களின் நோக்கம் விளம்பரம் இல்லைங்களா சரி அந்த விளம்பரத்தை போட்டு அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் இப்படித்தான் உங்களின் ஆசையை தூண்டுகிறார்கள் வில்லா பிளாட் விமான நிலையத்திற்கு மிக அருகில் துறைமுகத்துக்கு அருகில் ரயில் நிலையத்திற்கு அருகில் அருகில்னா எவ்வளோ தூரம் ஏன்னா அறுபது கிலோமீட்டர் சொல்லுவாங்க இப்படி நீங்கள் உங்களது உழைத்த பணத்தை வங்கிகளில் கடன் வாங்கி முதலீடு செய்து ஜி ஸ்கொயர் நிறுவனத்திடம் நீங்கள் வீட்டு மனைகளை வாங்குகிறீர்கள் அந்த மனையில் ஏதாவது சிக்கல் இருக்கா அப்படின்லாம் கேட்டால் நிச்சயமாக சிக்கல் எனக்கு தெரிந்தவர் விசாரிச்சுட்டேன் மனையிலலாம் சிக்கல் இல்லை ஆனால் ஜிஸ்கோயர் நிறுவனம் பண்ணுற தவறு என்னன்றதை நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிடுறேன் நண்பர்களே இன்றைக்கி ஒரு பூந்தமல்லியில் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு சதுர அடி ஸ்கொயர் கிரவுண்டு இருக்குது அதோட விலை வந்து முப்பது லட்ச ரூபா கைட்லைன் வேல்யூனு வச்சுக்கோங்க மார்க்கெட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா எண்பது லட்ச ரூபா இருக்கும் கைட்லைன் வேல்யூ முப்பது லட்ச ரூபா தான் இருக்கும் ஆன் ரெக்கார்டு பத்திரப்பதிவு துறையோட கைட்லைன் வேல்யூ மார்க்கெட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா எண்பது லட்சம் இருக்கும் தொண்ணூறு லட்சம் இருக்கும் அது மீதியில் கருப்பு பணத்தில் வாங்குவாங்க ஸோ லேண்டு வாங்கி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த முப்பது லட்சத்துக்கு நம்ம வாங்கிட்டு மீதி பணத்தை கருப்பு பணமாக கொடுத்துட்டு விலை என்னைக்கு எடுத்து அப்புறம் விற்றுக்கலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க ஜி ஸ்கொயர் பாலா இப்போது உங்களை போன்ற நடுத்தர மக்கள் வந்து வீட்டு மனை வாங்கணுன்னா எண்பது லட்ச ரூபா தொண்ணூறு லட்ச ரூபாய்க்கு வந்து கருப்பு பணம் உங்ககிட்ட இருக்காது இல்லைங்களா வாங்குறதுலாம் பெரும்பாலும் நடுத்தர வர்க்கம் அரை கிரவுண்டு ஒரு கிரவுண்டு முக்கா கிரவுண்டு வாங்கிட்டு இருக்காங்க அவர்கள்கிட்ட கருப்பு பணம் இருக்காது ஆனால் அந்த மொத்த மனையின் விலையையும் வங்கி மூலமாக கடனாக பெற்று அவர்களால் வாங்க முடியும் இல்லைங்களா நீங்கள் இப்போ அந்த கைட்லைன் வேலி முப்பது லட்ச ரூபாய் இருந்து மார்க்கெட் வேலி எண்பது லட்ச ரூபாய் இருந்தாலும் மார்க்க கைட்லைன் வேலியவை நீங்கள் எண்பது லட்ச ரூபாயாக உயர்த்திட்டீங்கன்னா என்ன கையில் வேலையோ அதுக்கு வங்கிகள் கடன் பட் தருவார்கள் ஸோ பாலா என்ன பண்ணுறாருன்னா தமிழகம் முழுக்க மார்க்கெட் வேல்யூவையும் கைட்லைன் வேல்யூவையும் ஒன்றாக்கிறார் உங்களுக்கு கேட்குறதுக்கு இதில் ஒன்றும் தப்பு இல்லை இதில்னா ஒன்றா இருந்தால் நல்லதானங்கன்னு தோணும் அந்த கைட்லைன் வேல்யூக்கும் மார்க்கெட் வேல்யூக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் தான் லேண்ட் அப்ரிஷியேட் ஆகும் நான் இப்போ பூந்தமல்லியில் மார்க்கெட் வேல்யூ எண்பது லட்ச ரூபா கைட்லைன் வேல்யூ முப்பது லட்ச ரூபான்னு இப்போ அங்கே கைட்லைன் வேல்யூவை எண்பது லட்ச ரூபா தொண்ணூறு லட்ச ரூபா ஆகிடுச்சுன்னா எல்லாருமே ஒயிட்டில் கொடுத்து வாங்க போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த மனை எப்படி அப்ரிஷியேட் ஆகும் அப்போது இந்த வங்கியில் கடன் வாங்கி அந்த மனையை அடமானம் வைத்து இன்று கடன் வாங்கி தவணைகளை நீங்கள் கட்டி கொண்டிருக்கிறீர்கள் அண்டு ஜி ஸ்கொயர் விற்பது எல்லாமே அடுக்கு மாடி வீடுகள் அல்ல வீட்டு மனைகள் என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக் கூடாது நீங்கள் வீட்டு மனையில் செய்யும் முதலீடு உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்குமான்னு கேட்டால் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்காது மாதம் மாதம் பணம் வருமா அதில் வராது காலி மனையாக தான் இருக்கும் இல்லைங்களா அப்போ காலி மனையை நீங்கள் வாங்கி போட்டுக்கிட்டு மூணு இன்ஸ்டால்மெண்ட் கட்டுவீங்க நாலு இன்ஸ்டால்மெண்ட் கட்டுவீங்க அஞ்சு இன்ஸ்டால்மெண்ட் கட்டுவீங்க அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் டிஃபால்ட் ஆனீங்கன்னா அந்த வங்கி சத்தம் போடாமல் அந்த லேண்டை எடுத்துக்கிட்டு போயிடுவாங்க அந்த மனையின் விலை எண்பது லட்சம் ரூபாய் என்றால் வங்கி உங்களுக்கு அளித்திருக்கக்கூடிய கடன் அறுபது லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே தரமாட்டாங்க டோட்டல் ப்ராப்பர்ட்டியோட வேல்யூலேருந்து செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் மட்டும்தான் வங்கிகள் தருவார்கள் அப்போ நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு ஒரு வங்கியில் போய் லோனை வாங்கி நம்ம ஒரு கா கிரவுண்டாவது வாங்கணும்னு ஒரு அரை கிரவுண்டுக்கு முப்பது லட்ச ரூபா நாற்பது லட்ச ரூபாய்க்கு கையில் இருக்கிற ரெண்டு மூணு லட்ச ரூபாய்க்கு போட்டுட்டு மீதி முப்பது லட்ச ரூபாய் நீங்கள் வங்கியில் கடன் வாங்கி இன்ஸ்டால்மெண்ட் கட்ட முட முடியாமல் டிஃபால்ட் ஆனீங்கன்னா அந்த வங்கி உங்களது மனையை ஜப்தி செய்து எடுத்துக்கொண்டு போய்விடுவார்கள் உங்ககிட்டேருந்து அந்த மனையை ஜப்தி செஞ்ச உடனே ஜீஸ் கோயில் போய் அதே வங்கியில் அந்த மனையை ஏலம் போடும்போது வாங்கிக்குவாங்க தமிழகம் முழுக்க ஜீ ஸ்கொயர் வந்து இந்த பிஸ்னஸை பண்ண முடியறதுக்கான காரணம் இதுதான் பேசி முடிச்சிடேன் பஸ் இருங்க என்ன அவசரம் இருங்க ஸோ தமிழகம் முழுக்க வீட்டு மனைகளின் விலையை ஏற்றி ரியல் எஸ்டேட்டு துறையிலேயே ஒரு மிகப்பெரிய தேக்கத்தை ஜீ ஸ்கொயர் நிறுவனம் கொண்டு வந்திருக்கிறது எப்படியாவது ஒரு வீட்டு மனை வாங்கி விடலாம் என்று மாதத்தவணையில் வாங்கி விடலாம் என்று வங்கியில் இங்கில கடன் வாங்கி இதில் முதலீடு செய்து மனையை வாங்குபவர்கள் வாங்கியவர்கள் தவணையை திருப்பி செலுத்த முடியாமல் நொடித்து போய் அந்த மனைகளை வங்கிகள் கையகப்படுத்துவதற்கு ஏராளமான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கின்றன இப்போதும் அது நடந்து கொண்டிருக்கிறது இதன் காரணமாக
சந்தை விலை ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக என்ன சந்தை விலை இருந்தது இப்போது என்ன சந்தை விலை இப்போது வழிகாட்டி மதிப்பு என்ன என்பதையெல்லாம் விசாரித்து விட்டு வாங்குங்கள் நான் இதை இந்த காவல்துறை அரசுலாம் வந்து பொதுமக்கள் நலன் கருதி விளம்பரம் கொடுப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அது போல் பொதுமக்கள் நலன் கருதிய ஒரு அறிவிப்பு தான் இது உங்கள் கஷ்டப்பட்டு உழைச்ச காசை நீங்கள் இவரை மாதிரி திடீர் பணக்காரன் ஆனவங்க இல்லை நீங்கள் எல்லோரும் மாத சம்பளம் வாங்குறவங்க சிறு சிறு தொழில் பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்க கஷ்டப்பட்டு உழைச்ச காசை கொண்டு போய் பேங்க்கில் லோன் கிடைக்குதுன்னு போய் வாங்கிட்டு மாட்டிக்கொள்ளாதீர்கள் என்ற ஆதங்கம் மற்றும் அக்கறையின் அடிப்படையில் தான் பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் நான் இந்த தகவலை பகிர்கிறேன் இது மட்டுமல்லாமல் நான் ஏற்கனவே அந்த ஜி ஸ்கொயர் நிறுவனத்திற்கும் திமுகவுக்கும் இருக்கக்கூடிய நெருக்கமான தொடர்புகளை நான் ஏற்கனவே தொடக்கத்தில் பட்டியலிட்டேன் இப்போது தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு நிறுவனங்களை தொழிற்பூங்கங்கள் தொடக்க தொடங்க தமிழகத்தில் முதலீடு செய்ய இப்போ கூட ஸ்பெயினில் தான் இருக்காங்க ஸோ தமிழகம் மாத்தில் முதலீடு செய்கிறதுக்கு பல்வேறு நிறுவனங்களை இவர்கள் அழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சாமி இப்போது கூட ரீசெண்டாக ஹொசூரில் ஐஃபோனோட அசம்பிளி பிளான்ட்டை டாட்டா நிறுவனம் உருவாக்க இருக்கிறது நல்லா விசாரித்து பார்த்தீங்கன்னா முந்நூறு ஏக்கர் நானூறு ஏக்கர் ஐநூறு ஏக்கர் என்று தொழில் நிறுவனங்கள் வாங்கும் நிலங்களை அந்த நிறுவனங்களுக்கு விற்பனை செய்வது யாரா யார் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் ஜி ஸ்கொயர் நிறுவனமாகத்தான் இருக்கும் இது எப்படி நடக்குதுன்றதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நான் தான் ஜி ஸ்கொயர் பாலா நான் என்ன பண்ணுவேன்னா செங்கல்பட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு அறுபது பேர்கிட்ட ரெண்டு ஏக்கர் ஒன்றரை ஏக்கர் பத்து ஏக்கர் ஆறு ஏக்கர் ஏழு ஏக்கர் எட்டு ஏக்கர்னு இருக்கும் நான் போய் என்ன பண்ணுவேன்னா அந்த வில்லேஜஸ் அத்தனை பேர்கிட்டையும் போய் சார் உங்களுக்கு கொடுங்க சேல் அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கலாம் இப்போ அவர் சேக்கு இருக்காருனா சேக்குக்கு ரெண்டு ஏக்கர் லேண்ட் இருக்குன்னா நான் அவர்கிட்ட போயிட்டு ஏங்க உங்கள் லேண்டை கொடுங்க சேல் அக்ரிமெண்ட் போட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு பத்து பர்சன்ட் இருபது பர்சன்ட் அட்வான்ஸ் கொடுத்துறேன் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்தில் பதிவு பண்ணிவிட்டு நான் வாங்கிக்கிறேன் வெறும் அக்ரிமெண்ட்டை போட்டு உங்களுக்கு ஒரு பத்து லட்ச ரூபா அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டு வந்துடுவேன் இந்த தொழிற்பூங்காக்கள் வருதுன்னு சொன்னேன் இப்போ இந்த டாட்டா வந்து ஹோசூரில் லேண்டு வாங்குறாங்கன்னு வச்சுங்க அந்த டாட்டா வந்து எங்களுக்கு ஐநூறு ஏக்கர் வேணும்னு சொல்லும்போது நான் ஷேக்கு கிட்ட போய் சார் ஏற்கனவே அக்ரிமெண்ட் போட்டேன்ல அந்த வேலை கொடுங்கன்னு சொல்லுவேன் இதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல டாட்டா ஃபேக்ட்ரி வரப்போதும் லேண்டெலாம் ஏறும் ஆனால் இவரால் வேறு யாருக்கும் அதை விற்க முடியாது ஏன்னா ஏற்கனவே ஜிஎஸ் கோரோட அக்ரிமெண்ட் போட்டு பத்து லட்சம் அட்வான்ஸும் வாங்கிக்கிட்டார் இது தமிழகம் முழுக்க நடந்து கொண்டு இருக்கிறது இப்போ ஹோசூரில் வர்றது போல் ஐடி பார்க்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் பார்க்ஸ் இது போல தமிழக அரசு கொண்டு வரும் எல்லா முதலீடுகளையும் பெரும்பாலான முதலீடுகளையும் நிலம் தேவைப்படும் முதலீடுகளையும் பி டு பி பிஸ்னஸ் செய்யும் ஜி ஸ்கொயர் நிறுவனம் தமிழக அரசுக்காக வாங்கி அளிக்க இருப்பதாக நான் அறிகிறேன் ஸோ பொதுமக்களுக்கு இந்த விவரங்கள் எல்லாம் தெரிவிக்கணுன்றதுக்காக தாங்க இன்னைக்கு இந்த பத்திரிகையில் சந்திப்பு சொல்லுங்க ஆனால் எதை கேட்டீங்களா கேளுங்க ஏராளமான வழக்குகளின் மீது தொடர்ந்து பதிவு செய்யப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன என்பதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் அதில் அதாவது என்னென்ன வழக்கெல்லாம் பரந்தூர் விமான நிலையத்துக்கு அந்த பகுதிக்கு சென்றதற்கு ஒரு வழக்கு என் மீது பதினைந்து ஆண்டுகளாக நிலுவையில் இருந்த வழக்கு மீண்டும் அப்பீலுக்கு விசாரணைக்கு வந்திருக்கிறது அப்புறம் அந்த ஸ்பெயினுக்கு போன பேசஞ்சர் மேனிஃபெஸ்டை வெளியிட்டேன்னா அதுக்கு ஒரு வழக்கு காத்திருப்பதாக சொல்கிறார்கள் இது போல் ஏதாவது ஒரு வழக்கில் என்னை சிறையில் தள்ள வேண்டும் என்று அவர்கள் முயற்சி செய்கிறார்கள் அதன் ஒரு பகுதியாகத்தான் ஜி ஸ்கொயரின் இந்த முயற்சியையும் நான் பார்க்கிறேன் வந்துட்டாரு வந்து விசாரணையில அட்டன் பண்ணிட்டு காவல்துறையில கேட்ட விவரங்களெல்லாம் சொல்லிட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு அவங்க வந்துட்டு எனக்கு அந்த நீதிமன்றம் முதல் முதலில் பிறப்பித்திருந்த உத்தரவு என்பது என்னன்னா நீங்க ஜி ஸ்கொயரை பத்திய பொது வெளியில் இல்லாத விஷயங்களை பேசினால் ஜி ஸ்கொயர் நிறுவனத்தை விட்ட கருத்து கேட்டுதான் நீங்க பேசணும் நீதிமன்றம் உத்தரவு போட்டிருந்தது அந்த கேபிட்டல் லேண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சம்பந்தமாக நான் போட்ட ஒரு ட்வீட்டுக்கு வந்து நீதிமன்றத்தோட அனுமதியை வாங்காமல் நான் போட்டுட்டேன் அப்படின்னு ஜி ஸ்கொயர் நிறுவனம் நீதிமன்றத்தில் அவமதிப்படத்தை பதிவு செய்திருந்தார்கள் 
அப்ப நானு ஆமான் அந்த ஜீஸ் கோயிட்ட கருத்து கேட்காம அந்த ட்வீட்டை பதிவு செய்தது தவறுன்னு சொல்லிட்டு நீதிமன்றத்திலையும் தகவலை சொல்லிட்டு அந்த ட்வீட்டை நான் டெலிட் பண்ணேன் அதுக்கு பிறகு இப்போ பேசிட்டு தானே இருக்கேன் இப்போ பேசுவது கட்டுரைகள் எதுவும் எடுத்துருந்தா ஜீஸ் கோயிட்ட கருத்து கேட்கறேன் அவங்களுக்கு கருத்து சொல்றாங்க அதை தான் நான் பதிவு செய்யறேன் வேற ஜீஸ் கோயிட்டுடைய சார் சார் திடீர்னு இப்போ வந்து உங்களுக்கு திடீர்னு வந்து இப்போ நீங்கள் பேசக்கூடிய காரணம் தான் என்ன இது இதனால உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்றது வரைக்கும் கேட்காரு இல்லை இல்லை நீங்கள் கேளுங்க கேளுங்க இதனால் எனக்கு என்ன பிரச்சனை என்றால் மக்களவை தேர்தல் நடக்கும் சமயத்தில் நான் வெளியில் இருக்கக்கூடாது சிறையில் இருக்க வேண்டும் என்று உதயநிதியை விரும்புகிறார் உதயநிதியின் தாயார் துர்கா ஸ்டாலினும் விரும்புகிறார் ஸ்பெயின்லேருந்து நாங்கள் திரும்பி வரும்போது அவன் ஜெயிலில் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் உண்மையாளியான்றது எனக்கு தெரியல இருக்கும் அவங்க என்ன பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டா பேசுவாங்க ஆதாரம் நீங்கள் தான் பேசப்படுறது கிடையாது அப்படி கிடையாதுங்க இருங்க 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 நீங்கள் பேசணும்னு இருந்தால் இதுவாக இருந்தாலும் ஆதார அடிப்படையில் தான் நீங்கள் எதுவாக பேசுவீங்க இதுக்கான ஆதாரம் இருக்கா இது என்ன நான் ஸ்டாலின் வீட்லேயே கூடியிருக்கேன் இல்லை சார் நீங்கள் தான் சொல்கிறீங்க அதாங்க நான் அப்போ இங்கே உள்ளே இருந்து எனக்கு சோர்ஸை சொல்லியிருப்பாங்க சார் யார் சோர்ஸ் வெளியில் சொல்லணுமா அப்போ என்ன ஜெர்னலிஸ்ட் நீங்கள் நான் கேட்குறேன் சொல்ல முடியாது சோர்ஸ் எல்லாம் சொல்ல முடியாதுங்க பத்திரிகையாளர் ஒரு சோர்ஸை வெளியில் சொல்லக்கூடாதுன்றது பத்திரிகையாளருக்கு அடிப்படை தர்மம் சோர்ஸ் வெளியில் சொல்லுன்னு கேட்கறீங்க சொல்ல முடியாதுங்க விடுதலை புலிகள் அமைப்பு மீண்டும் உருவாக புலம்பெயர் தமிழர்களின் உதவியோடு பல்வேறு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்தியாவிலும் இது நடக்கிறது என்பது தொடர்பாக விழிஞ்சம் துறைமுகத்தில் ஆயுதங்கள் கைப்பற்றியது தொடர்பாக என்ஐஏ ஒரு வழக்கை பதிவு செய்து சிலரை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி கொண்டிருக்கிறது அதே போல் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டிலிருந்து வந்திருந்த ஒரு பெண்மணி கிட்டத்தட்ட பதினைந்து வருடங்களாக டார்மெண்டாக இருந்த ஒரு வங்கி கணக்கை மும்பையில் வந்து மீண்டும் ஆப்ரேட் பண்ணி அந்த பணத்தை எடுத்துக்கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று அவர் முயற்சி செய்த போது அவரையும் கைது செய்து என்ஐஏ விசாரணை செய்தது என்பது நம்ம அனைவருக்கும் தெரியும் அதன் தொடர்ச்சியாக இந்த எல்டிடி ரிவைவல்ல யார் யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு இருக்கிறது என்ற அடிப்படையில் இன்று நாம் தமிழர் கட்சியின் நிர்வாகிகளிடம் என்ஐஏ சோதனைகளை நடத்தி கொண்டிருப்பதாக நான் அறிகிறேன் இது ஒரு ஜனநாயக நாடு எல்லாருக்கும் கருத்து சொல்றதுக்கு உரிமை இருக்கு அது அவரோட கருத்து இதுக்கு நான் பதில் சொல்றதுக்கு ஒரு அவர் சாட்டை திருமுருகனுக்கெல்லாம் பதில் சொல்கிற அளவுக்கு அவர் முக்கியமான ஆள் எல்லாம் கிடையாது அண்ணன் சீமா கருத்து சொல்லிட்டு நான் அவருக்கு பதில் சொல்கிறேன் இவருக்கெல்லாம் பதில் போன முறை நீங்கள் சிறைக்கு சென்ற போதே வந்து சில நெருக்கடிகளுக்கு வந்து உங்கள் சிறையில் வந்து கொடுத்தாங்க இந்த முறை ஒரு வேலை சவுக்கு சந்தனம் சிறைப்படுத்தினா இந்த முறை மிக கடுமை நெருக்கடி கொடுக்கணும்னு தகவல்கள் வெளியானதாக ஊடகங்களில் செய்திகளை பார்க்க முடிஞ்சுது உங்கள் கருத்து என்ன அதில் இல்லை இல்லை அது முழுமையாக உண்மையான கருத்து இந்த முறை ஏதாவது ஒரு வழக்கில் கைது செய்தால் நெருக்கடிலாம் கிடையாது ஜெயிலை வச்சு சோலியை முடிக்கணுன்ட்டு பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கிட்ட தான் எனக்கு வந்து இருக்கிறது எந்த நாட்டுக்கும் சாத்தியம் இல்லை நடக்கும் போது பார்த்துக்கலாம் சார் வரக்கூடிய பத்தாம் தேதி மற்றும் பதினொன்றாம் தேதி அன்று என்மன் என் மக்கள் வந்து யாத்திரைக்கு சென்னையில் சென்னைக்கு வர வரக்கூடிய யாத்திரைக்காக அனுமதி கேட்டிருக்காங்க காவல்துறையினர் சார்பில் ஆனால் இது வரைக்கும் அனுமதி கொடுக்க மறுக்கிறாங்க காரணம் அது இந்த பாருங்கள் போக்குவரத்துக்கு இடையூறு இல்லாமல் எந்த கட்சியாக இருந்தாலும் யாத்திரை நடத்திக்கணும் அப்படின்றதுல யாருக்கும் இல்லை எந்த கட்சி யாத்திரை நடத்தினாலும் பொதுமக்களுக்கு தொல்லை இல்லாமல் நடத்திக்கிட்டோம் ஸோ காவல்துறை போக்குவரத்துக்கு இடையூறு இல்லாமல் பார்த்து அனுமதிலாம் கொடுத்துருவாங்க அதெல்லாம் ஒரு 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 கட்சி நேஷனல் பார்ட்டி ஒரு அனுமதி கேட்டேன்னா கொடுத்துருவாங்க பொதுமக்கள் இடையூறு இல்லாமல் யாத்திரை நடத்தணும் அவ்வளோதான் அது லாஸ்ட் மினிட்ல கூட கொடுத்துருவாங்க அதை தடை செய்வாங்கன்னு எனக்கு தோணலை இன்னொன்று தேர்தல் நெருக்கத்தில் நீங்கள் யாத்திரை நடத்தக்கூடாதுல நீங்கள் எந்த கட்சியும் தர பண்ண முடியாது அதனால காவல்துறை அனுமதி கொடுத்துரும் என்று நான் நினைக்கிறேன் பதிவு பண்ணி பேர் பேர் கட்சி பேர் வரட்டும் சார் பதிவு பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நாலு கோடி உறுப்பினரை நீங்கள் சேர்க்காதீங்க அவர் சேர்க்கட்டும் தெரியுமா <laughs> 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 
ஊடகங்களைட்டார்கள் <laughs> ஸோ இந்த ஆட்சிக்கு எதிராக தொடர் விமர்சனத்தை விமர்சனங்களை செய்து கொண்டிருப்பவர்களை கைது செய்து பொய் வழக்கில் ஏதாவது ஒரு வழக்கில் கைது செய்து சிறையில் அடைச்சிட்டோன்னா எலெக்ஷன் வரைக்கும் நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது திராவிட மாடல் ஆட்சிக்கு மக்கள் அனைவரும் வாக்களிப்பார்கள் என்று இவர்கள் நம்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் இது ஜனநாயக நாடு மக்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்களை விட மோசமான அடக்குமுறைகள் எல்லாம் இந்த நாடு பார்த்துருக்கிறது அவர்கள் அத்தனை பேரும் விழுந்து தான் இருக்கிறார்கள் திமுகவின் அடக்குமுறை ஒன்றும் புரியுதில்லை இன்னும் சொல்லப்போனால் திமுகவே அடக்குமுறை சந்தித்த கட்சி ஸோ இவர்களும் இந்த அடக்குமுறையை நீங்கள் சொன்னது ரொம்ப சரி தேர்தல் வரைக்கும் பிரச்சனை இருக்கக்கூடாதுங்க கடும் அடக்குமுறையை கட்ட விழுத்து விட்டிருக்கிறார்கள் இதை உறுதியாக நம்ம எதிர்கொள்வோம் முக்கியமான முழுக்க முழுக்க உண்மை முழுக்க முழுக்க உண்மை தான் இப்போ தான் சொன்னேன் ஏதாவது ஒரு கேஸில் கைது பண்ணி உள்ளே வச்சு ஒரு அஞ்சாறு கேஸில் எஃப்ஐஆரில் பிடி வாரண்ட் வச்சு அரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு குண்டாஸ் போட்டு விட்டோன்னா அது ஹைகோர்ட்டில் ரீச் ஆகி ரிலீஸ் ஆகுது அஞ்சு ஆறு மாதம் ஆகிடும் இல்லை அதுக்குள்ளே எலெக்ஷன் முடிஞ்சிடும் அப்படின்ட்டு அந்த முயற்சிகள் இப்போது கூட நடைபெற்று கொண்டிருக்கு சார் அதுதான் உங்களுக்கு சங்கர்ஜி வார் சார் உங்கள் நண்பர் நண்பர் தானே அவர்கிட்ட பேசிட்டு சொல்கிறேன் மதியம் சாப்பிட்ற லஞ்சுக்கு வர சொல்லியிருக்காரு பேசிட்டேன் தமிழ்நாட்டின் முக்கியமான ஊடகவியலாளர்கள் வந்து இதை குறித்து வந்து எதுவும் கருத்துக்கள் வந்து தெரிவிக்கல அதையும் வந்து பார்க்க முடிக்கிறது அதை நீங்கள் எப்படி மதிப்பீடு செய்கிறீங்க யார் யாராவது பேர் சொல்லுங்கள் தமிழ்நாட்டின் முக்கியமான ஊடகவியலாளர்கள் அத்தனை பேரும் திமுக உடன்பிறப்புகள் ஜேர்னலிஸ்ட்னு எனக்கு யாரும் தெரிஞ்சிருக்கிற மாதிரி தெரியல தமிழ்நாட்டில் திமுக உடன்பிறப்புகள் இருக்கிறார்கள் பத்திரிகையாளர்கள் யாரும் இருப்பதாக எனக்கு தெரியவில்லை